Hello, mis chicas del paraíso, yo soy su amiga lectora y autora Claudia Pérez y hoy les traigo una súper recomendación que he de decir, le pensé mucho para leerlo y la culpa la tiene la portada. Ahora les digo por qué. Bosman de Vicky Land. Me gusta mucho la portada, de verdad que me gusta mucho la portada. Pero me transmite una novela erótica. O sea, yo lo veo y digo, güey, es muy erótica. Y no había tenido ganas de leer, o no he tenido ganas de leer algo como muy erótico eh, en novela romántica, porque he estado leyendo cosas muy eróticas en fantasía. <risa> Entonces... Eh, Quería algo, tenía ganas de cosas como, como, o sea, sí con erotismo, porque siempre mi, las historias que leo tienen algo de erotismo, pero no, no tanto. O sea, sí, pero no tanto, ¿no? Total, me gusta mucho la portada, pero no tenía yo ganas de leer algo así. Pero resultó que no. O sea, sí realmente era lo que yo quería. Es una historia muy bonita, de verdad me gustó mucho. Ahí les va. Está escrito en primera persona tanto por, el, por ambos protagonistas, la, el femenino y el masculino. Tiene 316 páginas. Es una edición pequeña. Es la editorial Terciopelo. Es este, edición de bolsillo. No es el chiquitito, pero sí es el, 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 el de bolsillo, el pequeño. Y... Ahí les va la sinopsis para entrar en materia. La primera vez que conocí a Chase Parker, no tuve exactamente una buena impresión. Yo estaba escondida en el pasillo del baño de un restaurante, enviando un mensaje a mi mejor amiga para que me salvara de la horrible cita que estaba teniendo. Él lo oyó y empezó a darme consejos sobre cómo comportarme en una cita. Ya le dije que se metiera en sus asuntos. ¿Cuáles eran las posibilidades de que en un mes más tarde ese hombre tan sexy terminara siendo mi nuevo jefe? Ahí les va. La sinopsis y la portada me decían que era una historia muy erótica. Y si bien a mí me gusta obviamente el erotismo, no tenía ganas de leer en novela romántica algo tan erótico porque he estado leyendo cosas muy eróticas en fantasía. Entonces, no era eso exactamente lo que yo traía ganas de leer. Y me equivoqué. O sea, realmente es una historia muy linda. Ahí les va. Como les digo, está escrito en primera persona. Y el libro comienza así. Está Riz. ¿Sí se llama Riz? Ahí voy. Riz. Espero que se pronuncie así porque así lo pronuncié todo el tiempo. Si no, pues me dicen en comentarios, es R-E-E-S-E. -E -E. eh, está en una cita de hueva, donde el vato se la pasa hablando de su mamá. Y se va al pasillo del baño a hablarle a su mejor amiga, que no le contesta, para decirle que está en una cita de hueva y que ya se quiere ir. Entonces este metiche escucha todo y le empieza a decir que igual y es su, su actitud, o sea que... Que cambia de actitud, que el pinche restaurante en el que está es carísimo de país, que tiene que hacer reservación de dos meses de anticipación y que no sé qué y que no sé qué. Y esta risa queda así de... ¿Y a ti quién te invitó a la conversación, bofacito? O sea, ¿tú qué? ¿Me tiche? ¿No? Total. Regresan cada quien a su, a su mesa y cruzan miradas... Chase está obviamente con la guarda despampanante, ya saben. Eh, la ve, cruzan miradas y el vato se levanta, casual. Y, y llega y, y, y le dice, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo de no vernos? Cacahuate, nosotros nos... No, hombre, nosotros que nos conocemos desde el instituto, de chavitos y que no sé qué, que si nos podemos sentar con ustedes. Llega y se sienta. En la mesa con ella, 
Y empieza a contar un choro mareador, es decir, puras mentiras, de que se conocen desde, desde que son chevitos, que fueron su primer beso, que, que se besaron atrás de no sé dónde, que fueron muy amigos, que se quisieron mucho y que después pues, se tuvieron que separar, y que no sé qué, que no sé qué, y ella lo escuchaba como diciendo, este güey está pirado. Pero pues obviamente le dio mucha risa y le siguió el juego. Y así quedó, ¿no? O sea, ni se pidieron el teléfono, ni nada, porque pues obviamente se supone que ya se conocían. Y como quien dice, le salvó la pésima cita que tenía. Tiempo después, ella obviamente ya empieza a salir con otro vato, que, que si la, la procura, que si la quiere, que si como que le tiene cariñito, que la cuida, chalala, la, 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 con el que más o menos ahí anda viendo si, si se va a dar algo más como formal. Y, para no hacerles el cuento largo, termina viendo a Chase en el gimnasio. Y ella va junto con el vato con el que está saliendo. Y ella le dice a él que Chase es su primo. Y entonces él se empieza a tirar otra vez un cuento mareador. Y esta vieja se queda así como que... Güey, este vato es, es... ¿Qué pedo? O sea, las mentiras, mira. Así, una tras otra en chinga en chinga, ¿no? Y... Finalmente, pues, platican un rato porque se supone que son primos. Ella le dice que son primos. Y ya le dice que pues que está buscando trabajo, que ella trabaja en mercadotecnia, pero que ahorita está buscando chamba y que no sé qué. Y ella le da, él le da el contacto uh, de una amiga que se dedica a recursos humanos para ver si la puede ayudar a conseguir trabajo. Al final de cuentas, ella llega a la, al negocio de él, a la empresa de él, a, a solicitar un puesto, ¿no? Él escucha, o sea, él la ve y le dice a la de Recursos Humanos que a ella no la puede contratar. O sea, que a ella no, que ahí no, o sea, que sí le ayuda a buscar chapa, pero ahí no. Y la de Recursos Humanos le dice que ¿por qué no? O sea, que si ellas están buscando a alguien en Mercadotecnia, ¿por qué no? Le dice, o sea, no, no la vamos a, a, a desechar la opción nada más porque tú te la quieres coger, papacito. O sea, no le dice coger porque pues no pero porque tú te la quieres llevar a la cama. Total, ella escucha y le dice, ¿sabes qué? Pues muchas gracias por, 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 este, por, por querer echarme la mano, pero pues no voy a estar en donde no me quieren, ¿no? Así que bye. Y el vato pues ya le dice, no, espérate, lo que pasa es que no es que no te quiera dar la oportunidad de trabajar aquí, lo que pasa es que yo me la voy a pasar, me gusta, si me la voy a pasar intentando llevarte a la cama. Y entonces, pues, te voy a llevar a la cama, o sea, vamos a coger, y todo esto se puede complicar, ¿no? O sea, la chamba. Y ella le dice, pues, no tienes de qué preocuparte porque yo no voy a aceptar ir a acostarme contigo, entonces, no va, o sea, no vamos a tener ningún problema. Así que, del asunto, terminan contratándola, y ahí comienza la historia. Es una historia bien bonita, de verdad, súper, súper bonita. No es el tipo prepotente, ni mamón, ni que se crea acá súper poderoso, ni es multimillonario, ni tiene jets privados, ni nada por el estilo. Se lleva súper bien con sus empleados. Es a toda madre. Es como... Él tiene productos eh, que él se inventó desde chavito, o sea, desde la universidad, cosas así. Tiene un pasado con, con, con una mujer que no se dio. Eh, ella tiene sus pedos psicológicos también. Tiene un hermano, un, un hermano que es este sordo. Total. Se van acoplando, van resolviendo sus, sus, sus miedos. Se van en, nace el amor. Van cediendo. Es muy linda. La historia es muy linda, me encantó, me gustó, me gustó mucho. Nada que ver con lo que me proyectaba la portada que me gusta, pero me gusta para una historia erótica. Y repito, sí tiene sus dosis de erotismo, pero no es eh, protagonismo, protagonista el erotismo en la historia. 
y me gustó, me gustó mucho, de verdad. Lo terminé de leer y me llegó el libro en físico, lo leí en, en, en ebook y me llegó el libro físico justo cuando lo terminé de leer, que me lo regaló mi amiga Bex de cumpleaños, que todavía no es, pero ya me llegó. Así que muchas gracias, mi Bex. Está muy lindo, de verdad. Leanlo. Ya tiene rato que se publicó. De hecho, salió primero con otra portada. Eh, menos linda, he de decir. Esta, eh, eh, les repito, está muy padre, me gusta mucho, pero definitivamente no proyecta la historia que les digo. Es divertida, la historia de verdad es divertida porque él tiene un ingenio muy chido. Tiene una personalidad muy relajada, te ríes y, y, y te enamoras y lo quieres. ¡Sientes que lo quieres! De verdad. Y bueno, creo que es todo. Las dejo. Repito, si ya lo leyeron, cuéntenme qué les pareció. Y si no, ojalá le den una oportunidad. Las dejo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente videito. ¡Muah! Besitos.